Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo país. Bienvenidos hoy a Indonesia, Bali. No es la capital de Indonesia, pero es uno de los lugares más visitados de aquí de Asia, lleno de lugares paradisíacos. Su aeropuerto mueve más de 400 vuelos por día y además vienen 20 millones de personas por año. Entonces este lugar es tan popular porque hoy vine a descubrirlo. La verdad es un sueño que estoy cumpliendo porque desde hace tiempo quería venir. Lo primero que tienen que hacer si van a comenzar este recorrido en esta ciudad es alquilarse una moto. Vengan, yo me bajo para mostrarles. Casi me caigo. Para mostrarle bien cómo es la moto. Así es la moto que yo alquilé por 70 mil rupias indonesias. Y bueno, es mejor que alquilen una moto, aunque el tráfico aquí es terrible, muchachos. Terrible, terrible. Entonces es mejor que sepan muy bien manejar moto antes de, de, de alquilarla. Porque también el transporte es muy barato. Pero yo digo por comodidad, pues ustedes saben que yo siempre les estoy recomendando las moticos. Me estoy quedando por Ubud Centro y desde aquí va a comenzar esta experiencia. Chicos, y cuando yo llegué aquí a Ubud, como tal, al centro, mi primera impresión fue ver muchísimos, muchísimos monitos. Y es que aquí hay una cantidad de monos y yo me vine a visitar ese lugar. Ya llegué aquí, ya dejé la moto allá estacionada y voy a ver cómo es el proceso allá en la entrada, que tiene un costo. Entonces, acompáñenme. Chicos, la entrada para entrar aquí me costó 80 mil rupias indonesia. Aquí hay más de 1260 monos viviendo aquí, pero no se preocupen que todos son absolutamente amigables. Eso sí, estén pendientes de sus cosas, porque a veces les da por arrancarle las cosas. Este es el primer templo que vemos aquí dentro del bosque, pero está cerrado. Ay, no. Si visitas este lugar, hay que cumplir unas normas para tener una buena experiencia, tales como no mirar a los monos a los ojos, no llevar bolsas de plástico o papel, no tocar o molestar a los monos y no alimentarlos. Miren cómo están contigo. Tengo que agarrar mi, mi cámara bien. Me parece muy lindo. Que ellos estén tan tranquilos así, conviviendo entre nosotros, no pasa nada, algunos están en las piernas de los turistas. Los monos de Wu en mi experiencia fueron tranquilos, solo estaban comiendo, lo cual tenía muchísima comida en todos lados, estaban jugando, los vi muy cuidados y muy felices. Y sí chicos, este parque abre a las 9 de la mañana. Vénganse lo más temprano que puedan porque así no van a encontrar tanta gente. Ahorita estoy viendo turistas, pero no tanto como me los vaya a encontrar más tarde. Lo sé porque sé que el tráfico aquí más tarde va a ser muchísimo peor. Chicos, y ya estoy aquí en el estacionamiento. Ahora tengo que conducir 27 minutos hasta un lugar que quiero conocer hoy. Así que vamos, ya más adelante se lo voy a decir cuál es. Y si yo estoy aquí en la de Narumbari, voy a pagar la entrada que me vale 50 mil para tener acceso a las piscinas y a todo lo que este lugar tiene. En Indonesia existe lo que es el mejor café del mundo y también conocido como el más exótico. Claro. No puede faltar que también es el más caro del mundo. Se llama Café Luwak. Aquí te explican todo su proceso. Hi, did you make coffee? Yeah. Oh, nice. This is the roasting coffee from the animal. Okay. After clean, and then the roasting here for 45 minutes. Uh -huh. Until the same color, the brown color. Oh, wow. And then you with the control the fire, no big fire, but slow. <laughs> and then keep stirring until coffee become like this. Yeah, you can smell after roasting. Oh wow! So this is. 
Yeah. Wow. Strong the aroma, but for the caffeine, less caffeine. Yes. Good for the stomach. Yes. Wow. If you want to taste, take one. The bit like a peanut. What is this? Yes. What is this? Like coffee. What coffee? Bukati. Crunchy. Yeah. <laughs> and then if you want after roasting, the coffee is here, and then to grinding until to get to the powder. Sudah. Sudah. Oh, wow. Okay, okay. Wow. Nah, eh, Din. Din. Wow. Kembali dulu gini numbuk. Yeah. <laughs> Makanya. Foto. 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 Yeah. <laughs> ah, you're welcome. Yeah, and then nice. setelah proses di okay. like this. <laughs> Oh, okay. nice. yes. oh, of course. Yeah. Come on. <laughs> yes, please. Tunggu ah. Ibu, mari saya bantu. Ah, enggak, biar Bapak berdua aja. Oh, yeah. Oke. Okay. Bapak mau foto? Apa yeah. foto tuh? Huh? Yes, yes. Foto oh, cool. yeah. yeah. <laughs> Oke. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Venezuela. 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 How long here? Here for three weeks. Uh, three weeks. Yes. Yeah. Mari, nice to meet you. Media social? Yes, social media. I make videos. Okay. Hello. <laughs> Hello, a friend. Wow, muchachos, miren lo que hacen aquí. Se ve increíble. Ese columpio, wow. Bueno, este lugar está bello e instagrameable. Puedes tomarte fotos en lugares así, tienes para bañarte en piscina, pasarte en columpio, visitar las pequeñas terrazas de arroz, tienes para hacer muchísimas cosas. Este lugar sin duda fue mi favorito, no solo porque puedo ver que la gente está siendo feliz haciendo sus memorias con fotos, sino que parece que estuviera en un cuento de hadas. Lugarzazo, que les digo, uno de los mejores lugares que he visitado es Paraíso, se ve precioso. Y adivinen que allá tenemos las piscinas, así que nos vamos para allá arriba. Es un lugar completo para venir a visitar con familia o amigos, tiene actividades, restaurantes y hermosas piscinas. Y yo claro que me vine a estas piscinas que están deliciosas aquí en Crecia. Miren qué buena vibra se ve, se siente, es espectacular. Y allá atrás tenemos restaurantes y por si se quieren tomar algo y refrescarse después de esa caminata y ese calor que está haciendo acá. Como todavía el hambre no ha llegado, yo me senté aquí mm. a tomar un smoothie de fresa y coco. Me costó 60 mil y con servicio incluido 70 mil. Bueno, ya me bañé. Me cansé subiendo nada más estas escaleras. Ya vamos a conocer otro lugar. Se me dañó el tiempo. No vengan hacia conmigo. Siempre llueve. Yo les dije que iba a llover, pero no me imaginé que tanto. Miren cómo llegué. Pero bueno, me encontré en el camino. Pero la lluvia, yo no sé si me están escuchando, la lluvia está fuerte muchacho, fuerte, pero bueno, hay que verle el lado positivo a las cosas. Este es el restaurante. Los precios por comida en un restaurante es casi 2 dólares. Ok, voy a hacer mi pedido de un nasi goren. Vale 30 mil rupias indonesia. Es arroz frito con, con pollo y por bebida como estoy conduciendo eso es lo malo de conducir siempre no mentira eso es lo bueno de conducir siempre va a pedir mango porque aquí el mango es delicioso y el jugo cuesta 20 mil entonces en total serían 50 mil rupias indonesias bueno muchachos aquí tengo ya mi plato de arroz frito con huevito y se come igual que en Filipinas pero como ya 
sabemos, vamos a empezar. Tiene pollito también, recetas de pollo. No le siento la fritura al arroz. Pero está rico. Chicos, y ya escampó y yo no me pude resistir venir al lado de donde estábamos a las otras terrazas que quedan aquí. Esta se llama Tagalala. Tiene muchas terracitas así como la otra, pero creo que la otra tiene como más actividades por hacer. Sin embargo, aquí sí voy a hacer eso, que es muy muy común. Yo quiero sentir como la adrenalina. Entonces, bueno. La entrada para aquí, primera diferencia, allá cuesta 50 mil, aquí cuesta 25 mil. Y lo que sí es que la actividad que voy a hacer ahorita con el columpio me costó 150 mil, me incluye vestido, me van a hacer el video, me van a, a empujar por el columpio. Y bueno, voy a recorrer aquí un poquito las terrazas y después vamos a conocer otros lugares. Pero vamos a ver qué tal es aquí. Ya tengo un papelito. Se paga solo con efectivo ok por aquí ya me cambié ya me puse el vestido ahora sí vamos a hacer la actividad ok pienso que ya es mi turno vamos a ver yeah. ay ay yeah, ay yeah. ay ay yeah. <risa> <risa> nice miren esta vista yeah. uh. pero está tipo tranqui tipo rela ¿Tú no? ¿Me? ¿Me? ¿Tú qué de? ¿Me Bali? ¿No? ¿Ok? ¿Si te gusta, go. Sí, yeah, ok. Gracias. Sí, gracias. Fun. <laughs> Lo hicimos. Vamos ahora a cambiarnos yeah. y a seguir conociendo. Thank you. <risa> Muchachos, yo terminé. La verdad, la experiencia estuvo tranqui, estuvo tranqui. Creo que el otro lado es como más adrenalina. Entonces, si quieren más adrenalina, vayan allá. Ok, nosotros ahorita vamos a un lugar muy, muy religioso porque la gente aquí en Indonesia, en Bali específicamente, es muy, muy religiosa. Casi me atropellan. La religión que se practica aquí es el hinduismo balinés. Siempre tienen como altares así Y bueno, así son las calles por donde estoy pasando ahorita Esta no está tan buena En tan buen estado Pero bueno, ahí vamos Y hemos llegado a Tirta Empul Es uno de los templos más emblemáticos en Ubud Declarado Patrimonio de la UNESCO desde el 2012 Chicos, yo ya entré Igual tenía que ponerme esta faldita y bueno, yo estoy full de ropa hoy Demasiado arropada hoy Pero ya saben, si vienen en short y eso Allá le prestan la falda Igual lo ideal es que si vienen a un templo Tapen sus hombros, sus, sus brazos eh, Sus piernas, absolutamente todo Entonces bueno, así está toda la gente aquí Este templo es famoso por su agua de manantial sagrada Donde las personas acuden para la purificación ritual en este templo puedes aprovechar sus manantiales sagrados, arquitectura tradicional balinesa, exuberantes jardines y muchísimas cosas más. Y sí chicos, yo estoy aquí en un restaurante. Igual les enseño aquí cómo es el menú, los precios y eso. 25 mil, 35 mil ripias indonesias pero bueno yo, yo ya comí yo vine fue a tomarme un jugo un jugo de naranja que es lo que va a tener y bueno estoy aquí al frente de este lugar de un lugar que tiene muchísimos peces grandísimos allá y bueno aquí me quedo tomándome mi juguito que ahorita ya lo estoy esperando y después vamos a ir a conocer otros lugares de aquí de Bali ya nos salimos un poquito más de la religión y vamos a ir a conocer lugares increíbles porque esto es paraíso también bueno si les contara esta travesía 
que me acaba de pasar. Pasé por dos playas, una de surfistas, aquí les voy a dejar el nombre, la arena era totalmente negra, pero las olas estaban muy fuertes. Y pasé por otra, que la verdad no quise enseñárselas, porque esa estaba sucia. Entonces, bueno, conduje, ya llevo como una hora conduciendo. Conduje hasta otra y me he encontrado con esta, que está muchísimo más clarita, muchísimo más hermosa. Aquí en esta playa se llama Lagoon Beach. Puedes hacer snorkel, puedes nadar, puedes broncearte. Todo lo que yo estaba buscando para mostrarles a ustedes también. Entonces, bueno, me voy a quedar aquí en esta playa. Tiene restaurantes también. Disfrutando del mar. Y nos vemos en un ratito que vamos a ir a natar. Ok, chicos, después de un poco que ya me tomé, me estoy aquí quemando los pies. Estoy aquí en Lagoon Beach todavía porque voy a hacer snorkel. Oh, 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 oh. Oh. Ya tengo mi chaqueta que me costó 25 mil, mis lentes que me costó 25 mil. <risa> ya, yo estoy sufriendo. Oh. Oh, oh. Wait. Ah. ah, ya. <risa> me estaba quemando los pies y miren el color de esta agua. Ahí es donde vamos a hacer snorkel. Así que, ¡vamos! Ay muchachos, estoy entrando aquí y las olas están impresionantes. Es muy gracioso. No, es que hay muchas piedras, no me gusta. Oh, wow, 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 wow. Uh. Me encanta. Este lugar sin duda es muy bueno para hacer snorkel en sus aguas cristalinas. Podemos ver corales, diferentes peces y muchas cosas más. Ok, he terminado aquí en Lagoon Beach y ahora me voy a otro lugar, a otra playa cerca de aquí a conocer. Así que vamos, vamos, vamos. Miren aquí estoy recargando gasolina y es así, en una bodega. Y me la llenan aquí la moto porque me quedé vacía, vacía. Y bueno chicos, ya voy camino al hostel. El camino es bastante largo. Ya voy por la mitad, me faltan 30 minutos. Miren el proceso. Ah, ahí va, ahí marcando. el precio sí ok thank you very much miren algo que no les había contado es que las calles aquí son como por ejemplo en londres aquí en indonesia también es lo mismo o sea manejas por tu lado izquierdo así es y así caminan las personas también o sea, bueno eso es un dato interesante un dato que tienen que tener mucho cuidado porque si estamos acostumbrados a manejar del otro lado podía ocasionar accidentes y bueno Aquí en esta callecita se calmó la cosa, pero la gente se las trae conduciendo. Miren cómo conducen de rápido. Muy, muy rápido. Y en las curvas se pasan. Ok, chicos, les cuento que al final me vine al lugar donde me estoy quedando. Que bueno, como les comenté, es más o menos así. Aquí en Bali te puedes quedar por precios muy, muy económicos. Puedes conseguir habitaciones compartidas entre 6 y 7 dólares o habitaciones completas solo por 10 dólares, algo así. O sea, solo una habitación con desayuno incluido si es posible. Entonces, bueno, me vine aquí porque estaba buscando playas 
Y la verdad, entre tanto y tanto se me hizo muy tarde. Y es que resulta que aquí las playas son increíbles, son de arena negra que yo nunca había visto. Pero resulta que las olas son muy fuertes porque son para surfistas. Y aparte hay unas que en la orilla tienen como mucho plástico, como mucha basura. Yo creo que aquí en Bali, un sitio tan turístico, deberían ponerle atención a eso porque pues no es muy bueno ni para los animales que están dentro del mar ni para nosotros que venimos a, a visitar este paraíso porque la verdad sí es un paraíso hasta aquí ha llegado esta experiencia el día de hoy aquí en Bali nos vemos en un próximo video chao los voy a dejar con esta vista que les cuento que a veces hay unos monitos que se vienen aquí a robar <risa> o a pasear yo no sé, vienen como de cita y bueno, ahora sí chicos chao